Ciao ragazze, bentornate a tutte. Allora, oggi video che mi avete richiesto in tantissime, eh, c'è cioè il tutorial sulla water marble. Eh, non è assolutamente una tecnica facile, infatti io eh, prima di riuscirci, un anno fa, avevo provato un sacco di volte e non ci ero mai riuscita. Nell'info box vi lascio il link del canale di Simple Little Pleasure, una ragazza che fa eh, marble... Praticamente sono tutte nell'arte eh, con la tecnica water marble. Lei è bravissima. Da lei sono riuscita a imparare qualcosa. Allora, le nozioni base per fare questa tecnica sono utilizzare smalti liquidi, nel senso che non devono avere una consistenza molto molto densa. I china glaze eh, dall'effetto, um, come devo dire, satinato, sono ottimi. Non i china glaze, quelli a effetto gel, i china glaze dall'effetto satinato, gli smalti perlati, sono ottimi per questa tecnica. Eh, pensate che sono anche ottimi gli smalti eh, che si vendono nelle, nei negozi tutto un euro, quelli molto molto liquidi se notate la consistenza, però bisogna sempre controllare gli ingredienti eh, linci e vedere che non siano nocivi. Quindi ragazze, come vi dicevo, è una tecnica abbastanza difficile. I trucchetti della water marble. Utilizzate tranquillamente l'acqua a qualsiasi temperatura. Io la utilizzo, cioè apro il rubinetto, la metto nella temperatura media e riempio il bicchiere un po' di più della metà di plastica. Dopodiché, attorno alle dita, utilizzo una crema a mani, questa, una qualsiasi crema si può mettere per non far macchiare tantissimo di smalto il giro cuticole quindi la vado a, la vado a stendere tutta nella parte, eh, nella parte superiore dell'unghia crema mani per togliere poi tutto l'eccesso andrò ad utilizzare una, una penna con reggi smalto questa di Debbie quindi come vi dicevo riempire il bicchiere un po' di più della metà iniziare quindi con la prima goccia Sicuramente nei vari tentativi la goccia è caduta in basso, questo perché è caduta troppo velocemente, avete, avete fatto così col pennello e la goccia è caduta. Col pennello si fa delicatamente, ci dobbiamo avvicinare all'acqua e delicatamente la goccia deve stare quasi quasi filo filo vicino all'acqua, cade e si deve allargare. Se non si allarga o lo smalto è troppo denso o la vite è fatta cadere nel basso. Se per caso non si apre lo smalto, un'altra alternativa è quella di schiacciare leggermente, se usiamo naturalmente il bicchiere di plastica, schiacciare leggermente il bicchiere e la goccia, come per magia, si aprirà. Quando andiamo a ricreare il disegno del fiore, di tutto quello che vogliamo ottenere con lo stuzzicadente o con un dotter a punta sottile, non andiamo a disegnare dal lato esterno, proprio dal lato esterno, altrimenti tutta la pellicola dello smalto si rovinerà. Andiamo quasi verso l'interno, nel tutorial si vedrà meglio. Per accentuare i colori della water marble, stendere uno smalto bianco gesso su tutta l'unghia. In questa maniera i colori risalteranno di più. Con questo è tutto, io vi lascio al tutorial, questi sono alcuni accorgimenti, però nel tutorial vedrete meglio come si esegue questa nail art. Per prima cosa ho steso uno smalto bianco gesso su tutta l'unghia e l'ho lasciato asciugare. Adesso in un bicchiere di acqua a temperatura ambiente inizio con il lasciar cadere una goccia di smalto giallo. Proseguo con uno smalto fucsia. Adesso lo smalto verde. Adesso la volta di uno smalto azzurro. Ora con il dotter disegno il mio motivo floreale preferito e immergo il dito nella parte che preferisco. Infine passo un top coat per rendere la nail art più lucida e la prima water marble è completa, passiamo alla seconda. Per la seconda nail art water marble andrò per prima ad utilizzare uno smalto bianco per lato e inizio con la prima goccia. 
Continuo quindi ad alternare, in questo caso ho scelto come dicevo uno smalto perlato e uno smalto fucsia. Vado a ricreare un motivo decorativo, prendo il dito e lo immergo nel disegno che mi piace di più. Passo un top coat trasparente anche per questa water marble e il secondo tutorial di nail art è anche completo. Quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di queste due nail art water marble, quale vi piace di più delle due e se ci riuscirete a farla postatemi poi la foto su Facebook e nell'info box vi lascio la pagina Facebook. Un bacione a tutte e al prossimo video, ciao!